，小姐慢点。小姐，王妃没事吧？多谢公子。小姐，你得端庄些。又上齐王殿下看到你这个样子，定要说我们林府没有规矩了。你看我都饿了一天了，规矩什么先扔一边吧。我有点渴。你帮我倒杯水吧。恭喜殿下，你们都下去吧，这里有我看着。是是。启禀三皇子，方才属下暗中窥察婚房内动向，直到丑时，也未见齐王变身。哼，看来鸳鸯蛊已经发挥作用了。大国师的鸳鸯蛊果然厉害，这蛊毒的效用远不止于此。日后你就知道了。对了，我还有一件事情，需要你去做。殿下尽管吩咐。你速去将陆俊义会变身的消息。以流言的形式传到雍王耳中。这位雍王现在正愁抓不到他弟弟的把柄，那我们就帮帮他。是，属下明白。一切都在按照计划进行。鸳鸯谷也已成功过半，也不枉我这三年。折服在大兴国，所耗费的心力了。近期变身和之前没什么两样，每日午时子时各发作一次。变身的时候，心口还是会剧烈绞痛，每次变成什么样貌也还是毫无规律，大概会维持一个时辰左右，而后又会变回来。说来也是惭愧，我替殿下看这个病也有些时日了，迄今为止都毫无办法。嗯，这怪不得小兄，世书此病罕见，我也曾多次暗中寻求治病之方，皆未果。昨天子时，我竟没有发作。昨夜大婚，殿下可是在王妃那里？没错。萧某在想，会不会是婚房内有什么特别的东西影响了殿下变身？回头我好好查探一番。萧兄，先回去休息吧。好。
，殿下息怒，滚！你叫我如何息怒？父王将左将军林放之女赐婚给陆俊义一事，已经是打了本王一记响亮的耳光。如今朝中又传出此番言论看来我这个弟弟是留不得了。再不动手的话，日后只有对他俯首称臣了。哼！下次定要罚你，也熏一熏这福梦香，看你还敢不敢再乱出馊主意。属下该死。昨夜殿下在王妃那里留宿，变身之症并未发作。属下思来想去，除了这明月王妃所用的福梦香之外，也没有其他什么特别之处。故而猜测，此香与意志变身之奇效。谁知道？谁知这香不仅没什么奇效，还因吸入过多，让本王昏睡了大半日。是属下莽撞了，请殿下责罚。罢了。如果这不是福梦香，那又会是什么呢？殿下，昨日王妃新入府，会不会？王妃，对，王妃。如果不是福梦香，很有可能是新王妃的出现，压制了本王的变身。那殿下打算怎么做？改日把他召来一试便知。嗯、mm.。